Hello to everyone. So once again, this is Mel Anasio, and this is the continuation of our lesson, which is entitled Simple Display Using Batch File Scripting. So before we proceed in our discussion, ipapakita ko lang muna yung una natin ginawa before. Ayan. Ayan, napaka-simple lang po ng ating program. Actually, lahat naman, no, lahat naman na kung mag-aaral po tayo ng computer programming, lahat magsisimula sa simple displaying of text. Kung mag-aaral po tayo ng, sim ng C++, C language, Java, Python, o kahit anong programming application, lahat yan magsisimula sa simple display. For example, hello world, displaying ng pangalan mo, hindi naman kaya pangalan ng crush mo, lahat yan simple displaying lang mag-start. So, balik po tayo sa lesson po natin tulad ng sinabi kong ito ang ating first program. So, this time, meron akong ginawang program. Simple displaying lang din, pero kung mapapansin nyo, medyo cute na siya. First, kung mapapansin nyo, medyo maliit na yung console. At the same time, every time na ipapress ko yung enter button, ayan, so magka nagkakaroon ng transition. Transition meaning kasi nag-iba na yung text background, yung text color, at the same time, etong text po natin. Okay? So, another enter. Yun. Okay. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon. So, ang unang tanong po kasi, paano naging maliit yung console? At the same time, paano nangyaring na every time na magpe-press ko yung enter button, nag-iiba-iba ang ating text background or nagkakaroon ng transition. So, this time, we will try to compare the previous program na ginawa natin before versus do sa program na ginawa ko ngayon. Okay. So, ito po yan, no? So, kung mapapansin nyo, cute na yung program natin. At the same time, medyo nakakatuwa na siyang tingnan kasi nag nagkakaroon ng transition. You know, every time na ipipress natin yung enter button. Na unlike dito, as in, ganito lang siya kasimple. Okay. So, para makita natin yung source code ng program natin, click nyo lang yung program, na desired program nyo, Tapos, right-click sa mouse. Right-click, tapos choose edit. Ayan, ito na po yung source code. So, this time, pwede natin ma-edit o mabago yung source code natin. Depende doon sa gusto nyo mangyari. So, as of now, try to copy first the source code in your laptop or desktop. Uh, Double-check lang natin, no? Uh, kasi pag meron lang pong nagkamali dyan, for example, yung echo dot, Yung null, o CLS, wrong spelling, magkakaroon po kasi siya ng error. So, take your time, guys. Tapos, save nyo pa rin. Pakisave. Save as. Tapos, ang title po ng ating, ng ating program, Simple Display 2. Okay. So, if you're already done copying the codes, so we can proceed now in our discussion. So, open ko lang muna yung program natin. Yan. So, unang tanong kanina, bakit naging maliit yung console? At the same time, bakit every time na ipapress ko yung enter button sa keyboard, nagkakaroon na, o meron tayong pinatawag na transition. So, let's start with the title, of course. Yan. Ang title, Lesson 1, Simple Display, Simple Display Part 2. So, makikita natin yung siya dito. No? Okay. Maganda po meron tayong title para kahit pa paano madetermine natin kung nasaan na ba tayo. Now, so yung color naman, siguro kung natatandaan nyo, kung pinanood nyo po yung unang video po natin, naka-indicate po doon kung paano natin nakuha yung color tree one. So, yung first number, ito po yung background color. So, ang, ang one naman, ito yung text color po natin. Kaya, nung naran po natin yung program, Ang background color is aqua, tapos ang text color, world. Okay. So, next naman, itong mode 50, comma 5, eto yung console. Kung ano ba yung height at width ng console natin. So, meaning to say, ang 50, eto po yung width. Yan, eto po yung width, no? Yung 5 naman, eto yung height. Kaya nung niran po natin yung program, Cute na siya. Ayan. Maliit na. Nan unlike po dito, 
nung naran po natin yung program, ang laki. Okay? Malaki siya. Why? Simply because kasi walang mode. Yan. Di ba? Ganun lang po siya kasimple guys. Di ba? Kahit pa paano merong nadagdag o merong improvement dun sa program po natin. Okay. Next. Yung Hello World. Okay? So, ito yung simple display na talagang laging ginagamit sa lahat ng mga computer programming. So, paano na pag tinype ko o pag in-enter ko ang ang enter button, nagkakaroon ng transition. So, ito lang po kasimple, guys. Oh. Magkakasama po ito, itong Postnal, CLS. So, yung Postnal, ito yung pag-enter po natin. So, pag-enter ko, magkakaroon ng clear screen. Yung CLS po, clear screen yan. Ang trabaho ng clear screen, i-clear niya yung screen based dun sa text na dinisplay mo. So, ang text na dinisplay ko is Hello World. Okay? So, pag-enter, clear screen, mawawala ang Hello World. Magbabago yung text background at text color kasi meron tayong color 64. Okay? At magde-display naman yung Welcome to Batch File Scripting. O, check natin, no? Postnal, clear screen, magbabago ang color 64 at the same time yung text. So, yan. So, pag-enter ko ulit, Postnal dito, Magki-clear screen ulit, magbabago ulit yung magbabago yung background at text color, magde-display naman yung this is my second program. Okay, check natin. This is my second program. So pagdating dito, another enter. So pag enter ko, mag-end yung program. Bakit? Kasi wala na siyang kasunod. Okay, right, try natin. End. Okay, ganun po siya kasi simple, no? Ulitin natin. Saan po natin ulit? Okay. Simple display for Hello World. Pag-enter ko, clear screen, magbabago yung text, yung background color, tsaka yung text color. Okay. Another enter. Another enter para mag-end yung program. Yun. Ganun lang po siya kadali, guys. Kung mapapansin nyo, no? Talagang inisa-isa natin ang pag-explain ng bawat codes na ginamit po natin. So, ang nalagdag yung CLS and of course, mas maraming background color tsaka text color. Doon na po natatapos ang ating lesson which is entitled Simple Display Using Batch File Part 2. So, I really hope na marami po tayong natutunan sa araw na ito. Actually, ginawa ko po itong video na to para kahit pa paano doon sa mga students or individual na wala pang knowledge o background sa programming. At the same time, most especially, yung mga wala pang programming application sa mga computer nila, well, we can use Notepad para makapag-program. Yes, itong ginawa po natin, programming na rin po ito. Okay? So, habang wala, habang limited pa ang resources natin, wala pa tayong programming application, start muna tayo dito sa batch file. And then after that, Proceed ka na sa C language, sa C++, sa Java, Python, lahat. Saan? Kung sa mo gusto matuto na. Okay? So, thank you for watching this video. Okay? At kung gusto po, at kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and subscribe. Subscribe para po kahit pa paano updated po tayo sa mga paparating ng mga video. And stay safe everyone and God bless. So once again, this is Mel Anasio signing out.